আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে এবং সংবাদ কক্ষে আপনাদের সাথে আছি আমি ফাহমিদা দোলা আর বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিনের সংবাদ শিরোনামগুলো গণতন্ত্র মানবাধিকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নেতাদের এগিয়ে আসতে প্রধানমন্ত্রী আহ্বান বেলজিয়ামে ইইউ সাথে জ্বালানি চুক্তি সই জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ায় গাজার সব হাসপাতাল বন্ধ ইসরায়েলের নির্বিচার হামলার ঘটনায় তুর্কি প্রেসিডেন্ট তেল আবিব সফর বাতিল নাসার স্যাটেলাইটের সহায়তায় বাংলাদেশে কৃষিতে পানি ও জ্বালানি খরচ কমানোর উদ্যোগ চাহিদা ও ব্যবহারের মাত্রা নির্ধারণ করবেন কৃষক জন্মদিনের শুভেচ্ছায় সিক্ত প্রকৃতি বন্ধু মুকিত মজুমদার বাবু প্রকৃতি রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসতে এই গুণীজনের আহ্বান এবং নেদারল্যান্ডসকে বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ তিনশো নয় রানে হারালো অস্ট্রেলিয়া ওয়ার্নার ও ম্যাক্সওয়েলের রেকর্ড সেঞ্চুরি সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেল আইয়ের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে যাচ্ছে বিস্তারিত প্রসঙ্গে গণতন্ত্র মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নেতাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের গেটওয়ে ফোরামে যুদ্ধ বন্ধ করারও আহ্বান জানান তিনি প্রধানমন্ত্রীর সফরে ইউরোপীয় কমিশনের সাথে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সহ বিভিন্ন চুক্তি হয়েছে ব্রাসেলস থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন রফিকুল বাসা ইউরোপীয় ইউনিয়নের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে শুরু হয়েছে গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামের সম্মেলন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মেলনে যোগ দিয়ে ব্যস্ত সময় পার করেছেন সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন গণতন্ত্র মানবাধিকার ও আইনের শাসন নিয়ে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতায় বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদযাপন করেছে যুদ্ধ বন্ধ করে সেই অর্থ নারী ও শিশুদের উন্নয়নে খরচ করতে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী এই সময় তিনি উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু হত্যা সহ নিজের পরিবারের স্মৃতিচারণ করেন and young generation they are sacrificed in their life why so i call upon all world leaders please stop this war i don't want to blame anybody i just want no war if there is any conflict please sit together resolve it european union bangladesh er byabsayik o biniyog ongshidar উল্লেখ করে বাংলাদেশকে জিএসপি প্লাস সুবিধা দেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তাও চান তিনি প্রধানমন্ত্রী ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেইনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংকের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত সহ বিভিন্ন বিষয়ে চারশো সাতাত্তর মিলিয়ন ইউরোর ঋণ চুক্তি হয়েছে ইউরোপীয় কমিশন এবং ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে পঁয়তাল্লিশ মিলিয়ন ইউরো অনুদান দেবে প্রধানমন্ত্রীর এই সফর বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে নবায়নযোগ্য জ্বালানির যে কমিটমেন্ট করা হয়েছে তা পূরণে যেমন প্রভাব ফেলবে তেমন আগামী নির্বাচনেও এই সফর কূটনৈতিকভাবে প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা বেলজিয়ামের ব্রাসেলস থেকে রফিকুল বসার চ্যানেল আই এবারে ইসরায়েল হামাস যুদ্ধ
জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়া অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় হাসপাতালগুলোর চিকিৎসা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে কেবল জরুরি সেবা চালু রয়েছে ২৪ ঘন্টায় আরও সাতশো ছাপ্পান্ন জন নিহত সহ গাজায় ইসরায়েলি হামলায় এ পর্যন্ত মৃত্যু সাড়ে ছয় হাজার ছাড়িয়েছে ইসরায়েলে নির্বিচার হামলার ঘটনায় ইসরায়েল সফর বাতিল করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোয়ান ইসরায়েল হামাস যুদ্ধ বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার প্রস্তাবের কোনোটি পাশ করতে পারেনি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলা ও বেসামরিক মৃত্যুকে যুদ্ধ ঘোষণার খেসারত বলে মন্তব্য করায় সমালোচনার মুখে পড়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গাজায় শিগগির স্থল অভিযান শুরু হবে বলে আবারও ঘোষণা দিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বিষমুক্ত ফল ফসলের স্বাদ গ্রহণ আর প্রকৃতির সান্নিধ্যে সুন্দর সময় অতিবাহিত করতে রাজধানীর উত্তরাতে নিজের বাসভবনে ছাদকৃষি গড়ে তুলেছেন প্রকৌশলী খন্দকার আজিজুর রহমান তিনি মনে করেন শহরের পরিবেশেও নতুন প্রজন্মের কাছে গ্রামীণ আবহ পৌঁছে দিতে ছাদকৃষি অনন্য ভূমিকা রাখছেন শাইখ সিরাজের ছাদকৃষি রিপোর্ট উত্তরার বাসভবনের আঠারোশো বর্গ ফুটের ছাদটি পরিণত হয়েছে সমৃদ্ধ এক কৃষিক্ষেত্রে শুরুটা দশ বছর আগে হলেও প্রকৌশলী খন্দকার আজিজুর রহমান সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর দুবছর ধরে নিয়মিত যুক্ত হয়েছেন ছাদ কৃষিতে উত্তম কৃষি চর্চায় এখন উৎপাদন করছেন নানা রকম শাক সবজি ফলমূল আর মাছ এটা পেয়ারা এটাও পেয়ারা এটা অ্যাভোকাডা এই গাছটা কিন্তু অ্যাভোকাডা ফল যা পানি এটা আপনি দেখতেছেন এটা হলো কামরাঙ্গা এটা নরসিংদের সেই সাগর কলা সারা যেমন এখন আছে সিং আর কই আমি সিং মাছ খাইছিও পরিকল্পিত উদ্যোগ ও সৃজনশীল মানসিকতার কারণে পরিচ্ছন্ন এই ছাদ কৃষি এখন তার কাছে অবসর যাপনের প্রিয় ক্ষেত্র আপনি ফলে গাছ লাগান আর ফুলে দুইটা জিনিস ফল আর ফুল আপনার মন ভালো থাকতে হলে ফুল দরকার আছে আমার বাগানে ধরেন ফর্টি পার্সেন্ট বাগান ওই ফুলের এবং সেটা আমার মিসেস করে এটা তার অবদান ফর্টি পার্সেন্ট নগরীর পরিবেশ সুরক্ষায় ছাদ কৃষিকে আরও ছড়িয়ে দিতে সরকারের পদক্ষেপগুলোকে আরও জোরালো করার দাবি এই উদ্যোক্তার প্রত্যেকটা ছাদে যদি মানুষ এই গ্রিনারি করতে পারে মানুষ অন্তত আয়ুটা বাড়বে অক্সিজেন বেশি হবে কারণ মোর অক্সিজেন মিনস মোর হেলথ গুড হেলথ শাক সবজি থেকে আরাম করে সোজা কথা যা ফলানো সম্ভব তাই করতে হবে একবার আমি শুনছিলাম যে সিটি কর্পোরেশনে ইয়ে দেয় ওই ট্যাক্স মৌকুব করবে কিন্তু বাস্তবে আমি দেখি না বা আমার কেউ আসছে আমি শুনিও নাই কিন্তু এটা হওয়া উচিত যে তুমি যদি আমাদের লোকে ইন্সপেক্টরে ঘুরি আসে রিপোর্ট দেয় যে এইরকম গাছ আসে বা ভিডিও করে নিয়ে যায় তাদেরকে সাবসিডি দিলে মানুষ এনকারেজ হবে ছাত্র নয় মনে হলো এটি এক টুকরো ফসলই উঠন এগুলো অনেকের জন্য অনুপ্রেরণা হতে পারে উদ্যোক্ত আজিজুর রহমানের বক্তব্য সরকার যারা ছাত কৃষি করবেন তাদেরকে ট্যাক্সেশনে একটা রিবেট দেওয়ার কথা ছিল সে বিষয়টি অবস্থা জানতে চেয়েছেন কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ভেবে দেখবেন এমনটি তার প্রত্যাশা ঢাকার উত্তর আর বারো নম্বর সেক্টরের জানাব আজিজুর রহমানের ছাত কৃষি থেকে শাইখ সিরাজ চ্যানেলাই এ নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন আজ বেলা তিনটা পাঁচ মিনিটে হৃদয় মাঠে মানুষের ডাক অনুষ্ঠানে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার স্যাটেলাইটে ধারণ করা চিত্র ব্যবহার করে বাংলাদেশি কৃষি জমিতে পানি ও জ্বালানি খরচ কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এর মাধ্যমে জমি ও ফসলে পানির চাহিদা ও ব্যবহারের মাত্রা নির্ধারণ করতে পারবেন কৃষক পরাগ আজিমের রিপোর্ট বাংলাদেশে প্রতি কেজি চাল উৎপাদনে পানির ব্যবহার এক হাজার লিটারেরও বেশি যা বিশ্বের সর্বোচ্চ বলে মনে করা হয় এতে পানির অপচয়ের পাশাপাশি সেচের জ্বালানি খরচও হচ্ছে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কৃষিতে পানি ও জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনতে ইন্টিগ্রেটেড রাইস অ্যাডভাইজারি সিস্টেম শীর্ষক একটি মডেল বাস্তবায়ন করছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় তৈরি মডেলটি নাসার স্যাটেলাইটে তোলা কৃষি জমির ছবি এবং তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে কৃষকদের সাহায্য করবে ফিল্ড ট্রায়ালে কিন্তু খুবই পজিটিভ ছাড়া আমরা পেয়েছি নাসার যে স্যাটেলাইটটা ব্যবহার হচ্ছে সেটি কিন্তু একদম এক শতক জমিতেও স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমরা বের করতে পারবো যে আসলে ওই জমির জন্য আমাদের শেষ দরকার কি দরকার না সেটি ক্যালকুলেশন করার সময় এই মাটিতে পানির অবস্থাটা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পানির কন্ডিশনটা আর একটা হলো যে ওই ফসলের ওই সময়কার তার পানির চাহিদা আছে কিনা 
কারণ হচ্ছে সে তো মাটিতে যখন পানি থাকছে সে নিচ্ছে আবার ছেড়ে দিচ্ছে তার ওই সময়কার মাটির কন্ডিশনের প্রেক্ষিতে তার পানির চাহিদা আছে কি না সেটা বিশ্লেষণ করছে পাশাপাশি আমাদের আবহাওয়ার পূর্বাভাসটা কি বলছে করা যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা সেচের পরামর্শ দেবো যদি বৃষ্টিপাত হয় তখন আমরা বলবো যে না মানে এখন সেচ দেওয়ার দরকার নাই তিনি বলছেন নাসার স্যাটেলাইট চিত্র বিশ্লেষণ করে কৃষকদের আগে থেকেই পূর্বাভাস দেয়া গেলে জমিতে পানির ব্যবহার ত্রিশ শতাংশ কমে আসবে এর ফলে জ্বালানির ব্যবহার কমতে পারে পঁয়তাল্লিশ শতাংশ পর্যন্ত আমরা রাফলি একটা এস্টিমেট করেছি যে একশো দশ মিলিয়ন ডলার জ্বালানি খাতে সাশ্রয় করা সম্ভব এবং আপনি জানেন যখনই জ্বালানি মানে ব্যবহার করা হয় তখন কিন্তু কার্বন নিঃসরণ হয় এটা তো স্বাভাবিক কথা আর কার্বন যখনই নিঃসরণ হয় তখন কিন্তু বায়ু দূষণ হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে মোটামুটি পয়েন্ট তিন মিলিয়ন টোন এই কার্বন নিঃসরণ থেকে কিন্তু আমাদের রক্ষা হবে প্রযুক্তি সুবিধাটি সারা দেশের কৃষকের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং তাদের সচেতন করাই এখন সবচেয়ে বড় কাজ বলছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা পরাগ আজিম চ্যানেল আই ঢাকা জন্মদিনের শুভেচ্ছায় শিখত হলেন প্রকৃতি বন্ধু বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত মজুমদার বাবু প্রকৃতি রক্ষায় সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন গড়ে তুলেছেন এই গুণই ইমপ্রেস গ্রুপের সফল প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকও তিনি মুকিত মজুমদার বাবুর জন্মদিনে আলিম আলওয়াজির রিপোর্ট সবুজ স্বপ্ন একে সুর লয় তালে প্রাণ প্রকৃতির ভাষা গানে গেথে দিলে প্রকৃতির সঙ্গে তার নিবিড় সখ্য অন্তরত্তা দিয়ে অনুভব করেন প্রকৃতির আনন্দ বেদনা সমস্যা সম্ভাবনা তিনি প্রকৃতি বন্ধু মুকিত মজুমদার বাবু জন্মভূমির প্রতি আজন্ম ঋণ কৈশোরে যাকে টেনে নেয় একাত্তরের রণাঙ্গনে বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত মজুমদার বাবু সবুজ বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্নে দু সালে প্রতিষ্ঠা করেন প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন পরিবেশ জীববৈচিত্র্য বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলা ও অভিযোজন সম্পর্কিত গণ সচেতনতার সৃষ্টি সংস্থাটির ব্যতিক্রমী উদ্যোগ প্রকৃতিকে ভালোবেসে জন সচেতনতা তৈরিতে চ্যানেল আয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রচার হচ্ছে তার নির্দেশনায় প্রামাণ্য অনুষ্ঠান প্রকৃতি ও জীবন প্রকৃতি সংরক্ষণে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি প্রবর্তন করেছেন প্রকৃতি সংরক্ষণ পদক দেশ জুড়ে গড়ে তুলেছেন সবুজ কমিউনিটি প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব পরিবেশ নিয়ে বহুমাত্রিক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে দু হাজার সালে মুকিত মজুমদার বাবু পেয়েছেন বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন জাতীয় পরিবেশ পদক পেয়েছেন দু হাজার সালে দেশ বিদেশি অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা অর্জন করেছেন পরিবেশবিদ মুকিত মজুমদার বাবু এবং তার প্রতিষ্ঠান প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা ও চেতনা প্রাধান্য পায় তার লেখনীতে সম্পাদনা করছেন প্রকৃতি ও জীবন শিরোনামে জাতীয় দৈনিকে রঙিন একটি পূর্ণাঙ্গ পাক্ষিক পাতা জন্মদিন উপলক্ষে সাভারের সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন অব দি প্যারালাইজ সিআরপিতে প্রকৃতি বন্ধুর সময় কাটান পক্ষাঘাতগ্রস্ত শিশুদের সঙ্গে দিনব্যাপী ছিল নানা আয়োজন নতুন প্রজন্মের কাছে তিনি দূষণমুক্ত সুস্থ সুন্দর প্রাণ পাচুর্য ভরা বাংলাদেশ উপহার দেওয়ার পত্রে এরপর প্রিন্স হারুনের জাদু পরিবেশনায় মন্ত্রমুগ্ধ দর্শক চেলো পরিবেশনা ও গানের সুর মন ছুঁয়ে যায় আগতদের প্রকৃতি রক্ষায় নিজের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান 
প্রকৃতি পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা মকিত মজুমদার বাবু আমরা সবাই যখন এগিয়ে আসব এইভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াবো আমাদের প্রকৃতির পাশে দাঁড়াবো পরিবেশের পাশে দাঁড়াবো তখনই কিন্তু আমাদের জীবনটা অনেক অনেক ভালো থাকবে সহজ হয়ে যাবে এই যে সেতু বন্ধন আমাদের মানুষ এবং প্রকৃতি পরিবেশ এই বন্ধনটা যেন অটুট থাকে অটুট থাকে এবং আমরা যেন সবাই একে অপরের জন্য এগিয়ে আসি আজ প্রকৃতি বন্ধু জন্মদিন অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে শিশুদের সঙ্গে নিয়ে জন্মদিন উদযাপন করেন প্রকৃতি বন্ধু গাজীপুরের পিরুজালিতে মাস্টার পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের সঙ্গেও জন্মদিনের বিশেষ উদযাপন প্রকৃতি বন্ধুকে কাছে পেয়ে খুশি শিশুরা জন্মদিন উপলক্ষে পিরুজালি এতিমখানা ও প্রকৃতিপল্লি মসজিদে দোয়া হয় প্রকৃতি বন্ধু মকিত মজুমদার বাবুর জন্মদিনে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের ভালোবাসা শিক্ষিত হয়েছেন এই প্রকৃতি প্রেমী আজ মুকিত মজুমদারে জন্মদিন আলিদার রাজি চ্যানেল আই ঢাকা এবারে নিউ ইয়র্কের বিশ্বকাপ ক্রিকেট 2023 বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ চ্যানেল আই সংবাদে এবারে নিটল টাটা কৃষি সংবাদ দিনাজপুরে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে ধান খেতে পোকামাকড় এবং আগাছা দমনে অতিমাত্রায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ছিটাচ্ছেন কৃষক শ্বাসকষ্ট চামড়ায় ফোসকা লিভার সিরোসিস ও কিডনি রোগ সহ নানা শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছেন তারা এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ কর্মব্যস্ত নাগরিক জীবন থেকে ছুটি নিয়ে কিছুটা প্রশান্তির আশায় অনেকেই ছুটেন দেশের বিভিন্ন স্থানে তবে অধিকাংশ স্থানেই নেই পরিবেশ বান্ধব হোটেল রিসোর্ট কিংবা আবাসন ব্যবস্থা এই বিষয়টি মাথায় রেখে রাজধানীর অদূরে সবুজে ঘেরা পরিবেশ বান্ধব রিসোর্ট হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে প্রকৃতিপল্লী প্রকৃতিপল্লী নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন দেখবেন আজ রাত দশটা পনেরো মিনিটে প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানে এবারে খেলার খবর